ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಟಿ ಎಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇದೀಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದಾವಂತೆ ಅದು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾಲೆಡ್ಜು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ರಿವ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗೇನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುರಿತಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೀಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವನ್ನು ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಏಳನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಏಳನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕೃತ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಆರು ಕೋಟಿ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಆರು ಕೋಟಿ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಇದು ಕಳೆದ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮಗದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನಗಣತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇಯರ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೊಡ್ಡ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳು ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಮೊದಲು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರು ನವಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಉದಯವಾದಾಗ ಇದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಆವಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಇದ್ದವು ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮರುನಾಮಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ನವಂಬರ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಮ
ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಳೆದ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದೇವಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಅದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಪಡೆದಿರೋದರಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಕ್ಷರತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ರಾಯಚೂರು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಉಡುಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಗುಂಬೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೀ ಅಥವಾ ಚಹಾ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ತಲಕಾವೇರಿ ಇದು ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನವ ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ನವ ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಶಿಖರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳಿದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಶಿಖರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಜಲಪಾತ ಕೇಳಿದರೆ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಜಲಪಾತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಇದು ತುಂಬ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲಪಾತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಗೋಡಂಬಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಇನ್ನು ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಯಾವ ನದಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಶರಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಯಾಗರ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥ ಜಲಪಾತ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗೋಕಾಕ್ ಜಲಪಾತ ನಾಯಕರ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತೆ ಅದು ಗೋಕಾಕ್ ಜಲಪಾತ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆ ಗೋಕಾಕ್ ಜಲಪಾತವನ್ನು ನಾಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಯಾಗರ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇವಾಲಯಗಳ ತೊಟ್ಟಿಲು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಐಹೊಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಎಂದು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೊಡಗು ಅನ್ನು ಕರ್ನಾ
ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡಿಗ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಖ್ಯಾತ ಸಿನಿಮಾ ನಟರು ಇವರು ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲನೇ ನಟ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೈನರ ಕಾಶಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಳ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರತ್ನ ತೇರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಪಂಪ ರನ್ನ ಪೊನ್ನ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ರತ್ನ ತೇರೆಯರು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಯಾರಿಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾ